설관제는 마이크를 잡고 
삼기 삼기가 있겠습니다. 모두 일어나 주십시오. 모두 자리에서 일어나 주세요. 국회의원께서 어, 축사를 해주셔야 하셨는데 어제 저 스위스를 갔답니다. 국회의회에서 그래서 사무국장이신 사무국장의 
한국장이 어, 이만희 국회의원의 축사를 대독해 주시겠습니다. 박수로 좀 부탁합니다. 예, 부장님들 이렇게 만나뵙게 돼서 반갑습니다. 그 오늘 이 지역 국회의원 되신 이마리 의원님께서 옥 참석하시라고 되어 있었는데 갑자기 IPU 세계 의원연맹 총회가 그 한국 대표로 해서 이제 가시게 돼서 어제 인천공항을 총회 가셔서 스위스 제네바에 가셨어요. 꼭 송받는 말씀을 올리라고 제가 대신 이 축전을 여러분께 안독해 드리겠습니다. 안녕하십니까. 국회의원 이만희입니다. 풍요로운 결실의 계절을 맞아 아름다운 가을 한 날에 제 8회 80, 803 산신대제를 개최하게 된 것을 진심으로 축하드립니다. 아울러 이번 행사를 개최하기 위해 애써주신 여러 관계자 여러분의 노고에 따뜻한 격려와 깊은 감사의 말씀을 올립니다. 원래 8회째를 맞는 이 행사는 우리의 전통문화를 개성하고 발전시키는 데큰 역할을 하고 있으며 지금까지 우리나라가 국태민한 할수 있었던 이유 중 하나이기도 합니다. 이런 뜻깊은 행사에 참석해 주신 모든 분들의 건강과 행복을 기원합니다. 더불어 원래 소망하셨던 모든 일들 또한 다 이루어지시기를 희망합니다. 다시 한번 행사 준비와 성공적인 개최를 위해 노력해 주신 관계자 여러분들에게 감사의 말씀을 전하며 803 산신 대제의 무한 발전을 기원합니다. 감사합니다. 새누리당 국회의원 이만희 의원입니다. 추우니까 빨리 그래서 마치도록 하겠습니다. 주지 씨 만들 수 있어? 아니 아니 산신제가 아니고 산신제는 옆에 계시네. 볼수록 8년이 되었습니다. 제가 어제서 주지 오는 그 해에. 제가 보셨어요. 요방하고 빨리 오시라. 벌써 달려온다. 또 원래는 그 본사에서 그 산신제를 지내자고 많은 분들도 말씀을 하셨고 그랬는데 이 묘봉암이 사실은 팔공산에 산신제를 하는 원원입니다. 그래서 아주 좋은 곳에서 그리고 제일 높은 곳에서 산신제를 지내기 때문에 굳이 은혜사에 살 필요가 있느냐 해서 제가 그래서 우리 등원선님 내신 산신제를 이렇게 해주십니다. 너무 감사하다는 말씀을 드리고 또 여기가 중심적인 하나의 도량입니다. 오늘 이 추운데 많은 분들 오셔서 대신 감사하다는 말씀을 드리고 어, 삼국사기의 그런 구절이 나옵니다. 왜 여러분들께서 산신제를 지내야 되는지 또왜이 팔공산 산신이 유명한지 그거를 좀 말씀을 드리자면 삼국사기 2권 32권의 책에 보면 신라를 지키는 가슴발을 고라해야 됩니다. 
신라를 지키는 마지막 호랑이에서 어, 동족을 지키는 호랑이는 화암산을 동항이라고 하고요 계롱산을 서항이라고 하고요 어, 지리산을 남항이다 남쪽에 있는 호랑이는 태백산이 동항이거든요 그러면 한가운데 비어있는 팔공산 얘기가 바로 뭐예요? 원래 팔공산이 하고 이게 무슨 산이었어요? 중앙입니다. 네. 그래서 옛날에는 팔공산이라는 산을 안 쓰고 그냥 동산이다 그래요. 어제 뉴스에 보니까 여러분 도토리 분에 지진 나셨죠? 제가 도토리 분에서 오래 살았어요. 그게 5년 동안 살았어요. 일본이 있을 때 일본 무당이 구설해요. 일본 무당이 구설하는데 산신님을 두 분을 부르시더라고 그래서 한 분은 후지산 산신을 부르시고 한 분은 그 다음에 조선에 공산의 산신령을 불러요 공산 그래서 저는 그냥 빈 공에 조선의 전체를 부르는 것보다 그랬는데 나중에 알고 보니까 이 팔공산의 산신령을 이게 신라 오학의 가장 큰 산이다 그래서 저도 너무 놀랐어요 그래서 원래 이 팔공산이 중악입니다 중악 제일 한가운데 산이다 그래서 신라의 제일 큰 산인데 여러분 그 삼산학교가 바로 밑에 있잖아요 삼산학교가 제일 중요한 건물 이름이 중악관이다 여러분 은혜사를 보시면 은혜사에 템플과 이름이 중앙관입니다. 그래서 사실은 이 팔공산이 신라를 지키는 가장 큰 호랑이고 가장 큰 산이다. 그래서 옛날에는 이 본산을 정할 때요. 본산을 정할 때 팔공산을 기준으로 해가지고 다 정했어요. 지금 은혜사가 여러분 몇 개인지 모르시죠? 십조고십조 옛날도 십조고 지금도 십조고 신라 오학의 가장 큰 산이다 그래서 1940년대까지만 해도 동화산하고 금방이 전부 은혜산 만사에서 그 열이라는 것은 뭐냐 부처님의 모든 사상의 한 가운데다 그래서 손가락 몇 개에요 방위를 달릴 때몇 방이에요 십방이거든요 여러분 앞으로 예불할 때 시방 상세가 있을 때 네. 그 다음에 부처님의 제자, 끝없는 제자를 10대 여러분이 지키는 계명은 10대 우리가 죽어서요 저성으로 인도하는 분이 몇 분인지 알아요? 시왕입니다 시왕 열 분에 네. 그래서 이 세상의 모든 존재가 열이라는 존재고 십이라는 존재가 화음경에 나와 있습니다 화음경 화음경에도 세중 모음품이란 보면 그 주산신 중 주림신이잖아요 산신님이 나오잖아요 이 세상에 모든 것은 다 신들의 모임이에요 그게 신들이 기록으로 보는데 그 중에서도 산신님은 산신님은 뭐냐 바로 우리를 보호하는 신장입니다 신장 우리를 보호하시는 분이다 그래서 그러고 보면 여러분 뭐 결혼산이니 뭐 어디에 산이니 가장 중요한 산이고 가장 큰 산이다 그래서 이 반동산이 그 좋은 산에 오늘 이 산신제를 한다는 것은 여러분 큰 복을 받은 거예요 정말로 오늘 여러분이 소원 성질을 다, 응? 다 이루는 거예요 그리고 제가 왜 전리했어요 여러분은 좋은 성질을 받고 옛날 인연을 보면 아주 오래된 인연이지만 일부러 여기 모시다가 묘방암을 지키지 않고 이제 서서히 더 산신이 되어간다 모습도 하나 하시고 옛날에는 안 그러시거든 응. 그 다음에 신부들하고 모든 소통을 아주 잘합니다 소통도 잘하시고 또 중생들의 반항을 가슴을 다 이렇게 열어보이시고 아주 저도 뭐 든든하고 산신들을 잘 지내십니다 또 산신님은 외오 신장이라고 해서 산신님한테 잘 보여야 돼요 산신님한테 잘못 보이면 큰일 납니다 아시죠? 산신님이 어떤 분인지
산신님은 아까 제가 이 신라 우박 중에 중요한 산이다, 큰 산이다 그랬는데 에, 산신님은 단순한 것 뿐이다. 단순한 부위는 어떤 부위냐면 자기 자신을 위해서 남을 괴롭게 하고 나만 물을 잘 떼려고 한다면 산신님은 또안 도와드려요. 옛날 옛날 여러분 그 하나 예를 들면 그 전설의 모양. 그래서 여러분 그 전설의 모양은 거의 80%가 산신님 이야기잖아요. 산신님이 나와서 이야기, 도와주는 이야기. 부처님 당시에도 보면 산신님이 나와서 어, 스님들 어려울 때 공양을 많이 부르는 것도 있습니다. 그 다음에 중국의 여러분 유명한 그 현우 스님이라는 행한 스님이 계신데 그분은 호랑이가 그 배고프니까 뭘 먹습니까? 음식도 갖다 드리고 또 어두울 때 책을 보면 책이 안 보인다고 눈을 밝혀가지고 그 스님의 책을 보도록 하는 그런 구절도 많이 모니다 우리나라에 에, 내로는 전설 중에 옛날에 전설사 산수에서 나온 이야기입니다만 강원도 제천이라는 곳이 있습니다. 강원도 제천. 예, 여러분. 풍수를 잘 보니 계시는데 우리나라 풍수의 대감이다. 대감대. 저 중상도 분이 강원도 어디 가가지고 그분한테 미리 예약을 하고 내가 주면 요렇게 요렇게 좀 어, 명당 자리를 좀 봐달라. 그래서 미리 예약을 하고 이제 내려와서 하늘을 그 지간도 지간 땅을 보는 사람. 시간을 더 풀러서 이 경상도로 내려오는 도중에 어느 민박에 들려서 잠을 자려고 하는데 아니 자리를 들었는데 마침 보니까 방에 스님이 한분 계시던데 스님이 이렇게 주무시려고 옷을 벗으면서 그 지간 눈을 탁 때려버렸어요 지간 눈을 때려버리니까 지간이 놀래가지고 그러니까 하다가 그래도 스님이신데 아이고 참아야 되겠다. 그래서 이제 참고 눈이 흐뭇흐뭇해 안 보여 정도로 해서 지간을 보고 올라오는데 올라오는 그 밤에 또그 스님이 들어간다 했네. 근데 그 그분이 또 일어나면 또 눈을 탁 치는 거예요. 두 분이잖아요. 내려갈 때 먹으러. 그래서 따졌어요. 지난번에도 나무를 쳐버렸더니 이번에도 왜 스님이 그러시냐고 그랬더니 그 스님 말씀 왈, 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 왈. 내가 산신, 산신력인데 당신이 지금 오늘 보러 갔던 그 직원을 봐달라고 했던 분이 남을 그렇게 괴롭게 하는 분이다 그래서 내가 내려갈 때 당신 눈을 좀안 보이게 어둡게 하기 위해서 눈을 쳐버렸고 오늘 친 눈은 다시 그 눈을 밝게 해주려고 눈을 쳤다는 그 산신념의 이야기를 다시 듣고 나중에 눈이 밝아지면서 그래서 아주 그 저, 내려오는 구전 이야기지만 그래도 산신념은 여러분이 어떤 기도를 해야 되느냐 참이 정직한 기도를 해야 산신이지 우리 저 더군수인처럼 준비를 편해야 돼 편하고 서로 마음을 통할 수 있고 그리고 욕심 부리는 기도를 하면 안 된다 자기만 잘되 하지 말고 우선은 두루두루 어, 모든 사람들이 다 편안할 수 있도록 그리고 이게 저 신랑 와학의 가장 큰 산이기 때문에 그런 기도를 하면 여러분이 모든 소원 선지가 다 이루어집니다 그래서 유용한 신도들은 좀 틀릴 때다 앞에 이야기를 좀 나눠보니까 뭐좀 있어 보이대 대답하는 것도 그러고 뭐 조금 그런 말씀보다는 크게 열려 있는 그래서 오늘 이 산지를 통해서 여러분들이 두루두루 다 건강을 챙기시고 그러나 열이라는 절대로 이 신이라는 절대로 화음경에 나와 있습니다. 화음경. 화음경에도 세종유모 엄품이란 보면 그 주산신신 주림신이라이 산신님이 나오잖아요. 이 세상에 모든 것은 다 신들의 모임이 그게 신들이 다나오는데 그중에서도 산신님은 산신님은 뭐냐 바로 우리를 보호하는 신장입니다 
신장 우리를 보호하시는 분이다 그래서 그러고 보면 여러분 뭐 벼롱산이니 뭐 어디 산이니 보면 가장 중요한 산이고 가장 큰 산이다 그래서 이 팔공산이 그 좋은 산에 오늘 이 산신제를 한다는 것은 여러분이 큰 복을 받은 거예요 정말로 오늘 여러분이 소원 성취를 다, 응? 다 이루는 거예요 그리고 제가 오래 전에서 일어난 그런 생도 옛날 인연을 보면 뭐 아주 오래된 인연이지만 일부러 여기 모시다가 묘방함을 지키는 정도 이제 서서히 더 상심이 되어가는 것 같아요 그것을 또 하하히 하시고 옛날에는 안 되고 싶어서 그 다음에 신부들 하고 모든 소통을 아주 잘합니다 소통도 잘하시고 중생들의 하나 가슴을 다 이렇게 열어보이시기 때문에 어, 아주 저도 뭐 든든하고 산신들을 잘 지내니까 또 산신님은 외용 신자이라고 해서 산신님한테 잘 보여야 돼요 어, 산신님한테 잘못 보이면 큰일 납니다 아시죠? 산신님이 어떤 분인지 산신님은 아까 제가 이 신자 오학 중에 가장 중요한 산이다 가장 큰 산이다 그랬는데 에, 산신님은 단순한 분이다. 단순한 분이 어떤 분이냐면 자기 자신을 위해서 남을 해롭게 하고 나만 누구를 잘 되려고 한다면 산신님은 또안 돌아가고 옛날부터 여러분 그 하나 예를 들면 그 전설의 고향 그래서 여러분 그 전설의 고향은 거의 8 0가 산신님 이야기잖아요. 산신님이 나와서 도와주는 이야기. 부처님 당시에도 보면 산신님이 나와서 어, 스님들의 어려울 때 공양을 많이 베풀어주는 것도 있었고 그 다음에 중국의 여러분 유명한 그 현우 스님이라는 유명한 스님이 계신데 그분은 호랑이가 그 배고프니까 먹고 있습니다. 음식도 갖다 드리고 또 어두울 때 책을 보면 책이 안 보인다고 눈을 밝혀가지고 그 스님이 책을 보도록 하는 그런 구질도 많이 놓니다만 우리나라에 어, 내려오는 전설 중에 옛날에 전설을 따로 상실했던 나온 이야기입니다만 강원도 제천이라는 곳이 있습니다 강원도 제천에 그게 어떤 아주 풍수를 잘 보니 계시는데 우리나라 풍수의 대가입니다 대가인데 저 경상도 분이 강원도 분이 와가지고 그분한테 미리 예약을 하고 갔어요. 내가 준비한 요렇게 이렇게 좀, 어, 명당 자리를 좀 봐달라. 그래서 미리 예약을 하고 이제 내려와서 하늘을 그 집안도 지가 땅을 보는 사람입니다. 시간을 더 불러서 이 경상도로 내려오는 도중에 어느 민박에 들려서 잠을 자려고 하는데 아니 자리를 펴는데 마침 보니까 방에 스님이 한분 계시던데 스님이 이렇게 주무시려고 옷을 벗으면서 그 지간 눈을 탁 때려버렸어요 지간 눈을 때려버리니까 지간이 놀래가지고 아 이거 하바타 붙어버릴까 하다가 그래도 스님이신데 아이고 참아야 되겠다 그래서 이제 참고 눈이 흐물흐물해 안 보여 정도로 해서 지간을 보고 올라오는데 올라오는 그 밤에 또그 스님이 더한데 근데 그, 그분이 또 일어나면 또 문을 탁 치는 거예요 그두 분이잖아요 내려갈 때 한번 올라올라 그래서 따졌어요 지난번에도 나무를 쳐버렸더니 이번에도 왜 스님이 그러시냐고 그랬더니 그 스님 말씀 왈, 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 왈. 내가 산신, 산신형인데 당신이 지금 오늘 보러 갔던 그 지원을 봐달라고 한 분이 남을 그렇게 괴롭게 하는 분이다 그래서 내가 내려갈 때 당신 눈을 좀안 보이게 어둡게 하기 위해서 눈을 쳐버렸고 오늘 친 눈은 다시 그 눈을 밝게 해주려고 눈을 쳤다는 그 산신의 이야기를 다시 했어 나중에 눈이 밝아지면서 그래서 아주 그, 저, 내려오는 부정이 아니지만, 그래도 산신장님은 여러분이 어떤 기도를 해야 되느냐. 참, 참, 참. 
이 정직한 기도를 해야 한다. 산신이지. 요, 우리 이제 더러진처럼 좀 이렇게 편해야 돼요. 편하고 서로 마음을 통할 수 있고. 그리고 욕심 부리는 기도를 하면 안 된다. 꼭 자기만 살때 하지 말고. 우선은 두루두루, 어, 모든 사람들이 다 편할 수 있도록. 그리고 이게 저 신랑 왕국의 가장 큰 산이기 때문에 그런 기도를 하면 여러분이 모든 소원성취가 다 이루어집니다. 그래서 이 미국한 신도들은 좀 틀릴 때가 아니에요. 앞에 이야기를 좀 나눠보니까 뭐좀 있어 보이네. 대답을 한 것도 모르고 뭐 조촐한 그런 말씀보다는 다 크게 열려있는 것입니다. 그래서 오늘 이 산신들을 통해서 여러분들이 두루두루 다 건강을 챙기시고 저 평화도 또 함께 하시고 어, 또 건강도 챙기시고 행복도 챙기시고 그래서 항상 감사하는 마음으로 여러분 살던 큰 공덕을 이루고 왔습니다. 어, 그래서 비오는 것도 나, 나, 낫잖아요. 오늘 비 오면 어떻게 하나 그랬는데 어, 날씨가 좋고 여러분 선크림 안 말라도 되고 아주 좋습니다. 좋습니다. 오늘 저 처사진도 보니까 와 계시고 오늘 산신에 지내는 스님들도 와서 아주 큰 자랑을 해주신 것입니다. 감사하는 말 다시 드습니다 고맙습니다. 이 우리 가수분 모델 간다. 또 가수도 우리 저 누구? 어저 뒤에 해년마다 와가지고 여기서 아주 엄성공연 열심히 하십시오. 박수 한번 주십시오. 지금 본부 잘해주신 큰스님한테 박수. 오늘 화창자께서 어, 축가를 불러주시겠답니다. 연부해 주신 스님들한테 박수 좀 부탁드립니다. 이상으로서 2부 순서는 마치고 3부에 들어가기 전에 학생자분들의 축가 듣겠습니다. 앉으세요. 좀. 
제가 사실 준비를 좀 많이 했는데 <웃음> 그냥 간단하게 우리 다 같이 부를 수 있는 제주 가요를 한곡 부르도록 하겠습니다. 내 나이에 대해서 다 아시죠? 예, 내 나이에 대해서 같이 선배 쯤에서 같이 불러보겠습니다. 
좋아하는 각방 행사를 하고 있는 현대사 사회에서 부처님의 가르침을 바로 알고 이 세상의 참다운 이치를 올바르게 깨달아서 편안한 삶과 행복한 삶을 영위하시기를 바랍니다. 부처님의 가호와 산신의 보호 아래 무사 부탁하시기를 바랍니다. 나무 서가 모니불, 나무 서가 모니불, 나무 공사 서가 모니불. 감사합니다. 저 지금 순서는 경기민호 저 무용문화재 42호이신 홍지윤님의 아 저기 경기민호를 좀 듣겠습니다. 
Let's go.